Hallo und herzlich willkommen hier auf Stempelharmonie. Ich habe wieder Post bekommen von meiner lieben Stempelmutter Daniela Grundlach. Und ähm, da ist dann immer eine Karte und eine Anleitung zum Basteln. Und das ist diese hier. Das ist jetzt schon das Endresultat. Und das bastel ich jetzt mit euch zusammen. Viel Spaß beim Video. Die liebe Daniela Grundlach hat mir wieder eine ähm, Anleitung geschickt. Und... So sieht quasi die Karte aus, die sie gemacht hat. So mit so kleinen Sternen und goldenem Geschenkband. Also goldenen schönen Band noch passend dazu. Und hat mir halt hier wieder raufgeschrieben, was man eigentlich dafür verwendet. Das sind die Stands vom Anhänge nach Mars. Die habe ich nicht da. Die sind hier, aber immer wenn ich dann sehe, was sie damit äh, macht und mir dann auch schickt, dann bin ich total angefixt und muss sie dann doch haben. Ähm, das sind diese hier und da hast, äh, hat man halt dann passend dazu dieses, äh, diesen Grundlayer für das Loch. Sie hat mir das hier schon fertig gemacht gehabt. Wo ist er? Hier, das hier. Also sie hat die Anhänge nach Maß einmal ausgeschnitten, jetzt abgesehen von dem Motiv hier drin. Das sind die hier, also quasi die Stanze, die letzte Stanze hiervon. Und dann hat sie mit diesen runden Stanzen hier, mit den einzelnen, ähm, um dieses Loch so eine Verstärkung quasi gemacht. Das sieht nicht nur schön aus, sondern das, ähm, naja, ist halt eine Verstärkung des Papiers, damit es nicht zerfetzt, wenn man da dann dieses Band rum macht. Ähm, mir hat sie das in Silber mitgegeben oder mitgeschickt. Und das Papier ist, ach, das Papier, das Band ist die Zierschnur einfach elegant. Ähm, das Motiv hier drin, den tollen Schnitten, hat sie vom Produktpaket Freude am Schenken. Habe ich auch noch nicht, <lacht> aber das wird sich vermutlich auch ändern. Das ist im aktuellen Winterkatalog. Und dieses hier. Ähm, da gibt es hier bei den verschiedenen Stanzformen eben die verschiedenen Motive, also nicht nur diesen Schlitten, sondern auch für den Winter noch diese äh, Snowflakes und Kürbisse und dann auch so Schmuck für den, für, den, ähm, für den Baum. Und dann halt so ein extra Klimbim noch, so ein paar Blätter und so, passend zum Stempelset, was man dann ausstanzen kann. Sie hat hier drin vermutlich diese Flocken noch verwendet. Da ich das Set aber nicht habe, nutze ich dann für diese Karte einfach Strasssteine. Finde ich auch immer schön. Ähm, dann hat sie eben den Farbkarton in Grundweiß. Hier hat sie halt in Grundweiß eben vom A4 die Hälfte, so wie ich die Karten immer zuschneide. Und dann in der Hälfte nochmal geprägt. Und den Layer, der hier oben drauf ist, den hat sie zugeschnitten. 13,8 mal 9,5 und genau und dann das hier eben mit dem Produktpaket zurechtgeschnitten, das Band und den Verstärker. Dieses hier in Sab nee, im Wildleder sieht so aus wie Wildleder. Savanne oder Wildleder wird, glaube ich, beides sehr gut aussehen. Und dann hat sie noch halt verwendet Schiefergrau, vermutlich für die Punkte. Die brauchen wir ja dann nicht. Und für den Spruch das äh, Stempelkissen in Anthrazit Grau. Das habe ich da, aber ich habe halt den Stempel nicht da. Deswegen schaue ich mal schnell, was ich dafür dann nehme. So, ich habe mich dann dafür entschieden. Blühende Weihnachten, das ist noch im aktuellen Jahreskatalog mit drin. Und hier der Stempel, wunderbare Weihnachten. Passt ja fast. Sie hat schöne Weihnachten genommen aus dem Produktpaket. Ich nehme den. Genau, dann fangen wir mal an, weil so lange dauert es ja dann nicht. Diese Karte. Also, wir klee nee, wir stempeln erstmal, wir stempeln erstmal den Spruch auf dem extra Stück Layer, also auf den extra Papier, mit Anthrazitgrau. Ah. Hier habe ich ihn schon drauf, auf dem großen Stempelblock, den großen schmalen, reicht schon und dann suche ich mir einfach aus, in etwa, wo ich dann das, ähm, die Stanzform, also Stanzteil halt hinmachen möchte und versuche so, so nah wie möglich am Rand und so gerade wie möglich. Ich werde es mal hier so machen. 
Jetzt wäre natürlich auch das Temperatus ganz gut gewesen, aber ich bin gerade ein bisschen faul, den rauszuholen. So, wunderbarer Stempelabdruck. Wunderbare Weihnachten. So, man kann das schon wieder zu. Dann die Punkte, also die ähm, Steinchen mache ich im Nachhinein rauf. Dann klebe ich mir das Ganze mit, äh, ja, Stampin der Menschen jetzt bräuchte man halt noch. Ich habe ja wie immer meine Kleberolle, da schneide ich mir jetzt ein paar Teile zu. Die, dazu nehme ich jedes andere Stück noch dazu und gucke halt, wie dick das ist, weil ja, ich habe halt eine Rolle, ich muss mir das extra noch zuschneiden. Die Stamping der Menschen sind halt schon zugeschnitten. Das ist das Praktische daran. Und ich mache mir die jetzt so klein. Das war schon zu dick, das nehme ich dann gleich mal für den Schlitten. Also müssen die noch schmaler gemacht werden. Und klebt die jetzt hier so am Rand außen rum. So, wenn ich das fertig habe, dann Schutzfolie halt ab. Und ich muss mir das hier noch ein bisschen zurecht drücken, damit das nicht übersteht. Und dann halt direkt oben drauf packen. Und so. Und festdrücken, dann steht das halt hier schön ein bisschen ab. So, ich mache dann, klebe den dann noch auf mit ganz normalen Plastikkleber. So, einfach direkt über das Loch. Mach da dann das Bändchen durch. Zum Knoten. Und dann eine Schleife drum. Sieht sehr hübsch aus, das Bändchen. Ein Gurt halt auch, wie wir schon gesehen haben. So, hat auch dann eine schöne Form. Dann klebe ich jetzt mal die Karte hier mit drauf, also auf die Grundkarte. Ja, das mache ich auch mit der Menschen jetzt, weil ich das ein bisschen schöner finde, wenn es immer so ein bisschen mehr Dimension hat. Wie den haben wir halt schon gesagt. Und noch eine. Das Abmachen ist immer am ätzendsten und dauert immer am längsten irgendwie. Aber egal. Ist er gleich fertig. So. Das kommt dann hier halt mit dich rauf. Und dann kommt das hier oben rauf. Mache ich das auch nochmal mit der Menschen jetzt? Naja, warum denn nicht? Kommen da auch noch welche hin. Mache ich einfach eins. Hier eins in der Mitte und eins außen. Ja. So und so. Dann das nochmal so ein bisschen reinstecken. Das passiert bei den Dimension jetzt nicht. Also da hat man... Eine schöne Linie, da gibt es auch die Mini Dimensionals und da geht es mit dem ein bisschen besser. Und so, und dann versuche ich den Rand halt gerade zu kriegen, hier das gerade hinzukriegen. Und schwupps, ist die Karte fast fertig. Jetzt machen wir halt noch ein paar, und dann nehme ich einen anderen Kleber für. Dann nehme ich den hier, den Präzisionskleber. Wenn er mich lässt. 
So. Spitze ab. Und dann kommen ein paar Pünktchen drauf. So, dann kommt hier die Spitze wieder rein. Ne, das war daneben. Boah, das ist so filigran. Äh, filigran. So, habe aber getroffen. Und jetzt nehme ich hier meine kleinen Steinchen. Und hier mein Aufhebhelfer. Ich habe den von, vom Diamond Painting, aber Stamping Up hat auch einen ganz, ganz tollen Aufhebhelfer. Der funktioniert ganz genauso. Da gibt es halt noch ein paar mehr Extras. Ich habe ja schon in anderen Videos darüber erzählt. Bloß mir reicht der hier erstmal. So, und dann kommen die hier halt mit drauf. Mit den Stempel ist es natürlich viel, viel schneller und viel einfacher. Ne? Also, wie meine Demo-Mama gemacht hat. Da kommt dann einfach ein Stempel drauf oder vielleicht... Zwei nebeneinander und dann hat man schon seine ganzen hübschen Schneeflocken da. Aber ich finde es mit diesen Steinchen eigentlich auch echt hübsch. Also hätte ich wahrscheinlich so oder so gemacht. Selbst wenn ich den Stempel gemacht hätte, hätte ich vermutlich ein paar Glitzersteinchen aufgemacht. So, dann sind wir gleich fertig. Und einer noch, wenn er sich dann umdrehen möchte. So, jetzt habe ich alle. Und dann wäre die Karte auch schon fertig. Eine super schlichte Karte, aber das macht sie ja immer gerne. Also schaut da gerne mal auf ihrer Seite vorbei. Ich verlinke euch auch alles. Und ja, was man dazu braucht, das habt ihr ja gerade gesehen. Äh, Anfang vom Video oder jetzt könnt ihr ja nochmal gucken. Einfach auf Stopp machen und dann seht ihr das alles nochmal, was ihr dazu braucht. Könnt ihr auch gern bei mir bestellen. Ich bin Demo und genau, da könnt ihr alles bei mir bestellen. Meine Seite ist auch unten verlinkt, auch meine E-Mail-Kontaktdaten und generell meine anderen Seiten, Facebook und Instagram, wo ihr mich erreichen könnt. Jetzt möchte ich euch aber noch eine Karte zeigen, die immer zu einer Post von ihr noch dazu kommt. Das ist diese hier. So, die hat sie mit demselben Produktpaket gemacht, also der Stempel ist aus diesem Set, die Anhänger, also dieses Inlay ist aus diesem Set, die anderen kleinen Anhänger, jetzt muss ich mal schauen, ob die aus dem Set sind, nee, die sind halt aus diesen Anhänger nach Maß, zeige ich nochmal, ja genau, hier gibt es wirklich nur die, die Motive und die Größe von dem Tag hier ist hier. Denn von Anhänger nach Maß. Vermutlich hat sie dann diesen hier genommen. Und auch wieder in Grundweiß. Ähm, das hier scheint Savanne zu sein, der Hintergrund. Also hat sie erst in Savanne ausgestanzt. Und das vordere dann in Grundweiß. Und dann das Motiv aus diesem Produktpaket benutzt mit den Kürbissen. Und das Designpapier hat sie von hier... Seite 55 aus dem Winterkatalog, aus den aktuellen. Und das ist das Designpapier Herbstwiese. Da hat sie hier dieses Motiv genommen. Auch sehr, sehr hübsches Papier. Kann man schöne Dinge mitmachen. Und genau, und die Grundkarte an sich ist wieder gleich aufgebaut. Also wieder derselbe Layer oben drauf. Und die Grundkarte hat sie diesmal aber so zum Verschließen gemacht. Und dann immer was Nettes reingeschrieben. So, und das Bändchen muss auch aus diesem Katalog sein. Das ist dieselbe Farbe, die hier auch mit vorkommt und das passt dann natürlich. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich das nächste Video drehen werde, weil wir bekommen neue Familienmitglieder. Da freue ich mich ganz doll drauf. Vielleicht laufen die auch hin und wieder dann mal durchs Bild. <lacht> Seid gespannt. Ich freue mich sehr. Alles Gute von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.